Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une Casiam artisanale, j'ai nommé la UD42 de chez l'Operator. Bien qu'il s'agisse d'une quasi-arme, je parlerai ici de réplique pour plus de simplicité. Cette réplique est créée et commercialisée par l'Operator ou l'Operator Repliki sur Instagram. C'est une entreprise gérée par un Polonais passionné appelé Roman Laliki qui fabrique ses propres répliques. A l'aide de prestataires, il réalise des répliques en acier et en bois. Et ce ne sont pas des répliques classiques comme le traditionnel Mauser, ce sont des répliques peu courantes. Ainsi, vous pourrez retrouver cette UD42, ou un PPD40, ou un MP18, un MP38, un EMP35, ou le MAS38 français. Tout est fait sur commande, donc ça peut demander un petit peu de temps, il faut le savoir. Ouais, ça fait clairement rêver, on est sur la production encore plus artisanale que Choi en fait. Et sur une qualité à peu près équivalente, voire plus authentique niveau matériaux, puisqu'on est sur de l'acier. Et oui, c'est polonais, la loi ne gêne pas à ce niveau, contrairement aux japonais. Euh, T'arrêtes de faire ton lèche boule un petit peu, on voit que t'as pas payé cher la réplique. Bon, maintenant, euh, c'est objectif, s'il te plaît. Mais je le suis au maximum, comme d'habitude. Et même sur cette vidéo, je le serai aussi. Et s'il y a des défauts, eh ben j'en parlerai. Je vais pas les cacher, je suis pas comme ça. Viens, sinon on va encore te traiter de vendu et que tu fais trop de pubs. Même si certains défauts ont depuis été corrigés... Chut, ta gueule on va commencer par un petit historique de l'arme originale. L'UD M42 ou United Defense Model 42 fut développé au début des années 40 par Carl G. Swebelius et commercialisé par United Defense Corporation dont le siège était à New Haven dans le Connecticut. Swebelius, ça pourrait être un nom issu de l'univers Harry Potter pour être le frangin avec Sirius et Regulus Black par exemple. Ce PM intéressa le gouvernement néerlandais en exil à Londres pour équiper ses troupes coloniales. Ainsi, 15 000 UD-42 ont été fabriqués par Marlin Firearms Co. Mais une fois la commande réalisée, les uns néerlandaises avaient été envahis par les japonais. Donc la commande ne fut jamais livrée. United Defense Corporation tenta vainement d'intéresser l'armée américaine pour écouler ses stocks, allant jusqu'à produire quelques exemplaires en 45 ACP. Ils en ont fabriqué 6 dans ce calibre. Ces prototypes avaient des chargeurs courts de Thompson de 20 cartouches. Les versions qu'ils ont fait ensuite en 9 mm ont eu leur propre chargeur de 25 cartouches. Mais ce sont les services secrets américains qui furent intéressés par la version 9 mm pour avoir une arme plus maniable que la Thompson et qui tire une munition courante en Europe occupée. Ainsi donc, c'est l'Office of Strategic Services, ou OSS, qui racheta les exemplaires fabriqués pour armer les commandos lâchés en territoire ennemi, qu'ils soient japonais ou allemands. L'OSS semble avoir cédé une partie de ses armes au SOE britannique qui parachutèrent les UD-42 principalement en France, pour équiper les maquis de résistance. En fait, les résistants ont pu récupérer des armes que les Néerlandais avaient commandées, revendues aux Américains, données aux Anglais et parachutées aux Français. Putain, c'est Erasmus ce truc Il y eut aussi des exemplaires envoyés dans les poches de résistance en Italie, en Belgique, au Danemark, en Norvège, en Pologne et dans les Balkans. A savoir que les résistants avaient reçu comme instruction de ne pas tirer en full auto, mais de privilégier la rafale courte, comme sur les scènes, pour éviter les risques d'enrayage. Les chargeurs de 25 coups pouvaient être livrés séparés ou couplés par deux. L'ancêtre du recap en fait. Mais si vous les soudez par deux, vous ne pourrez pas utiliser les portes chargeurs fabriqués pour l'occasion. L'arme est assez sensible à la crasse, la boue, la terre ou le sable qui pouvait facilement provoquer des incidents de tir. Et comme c'était une arme fabriquée pour la guerre, elle était peu soignée dans sa fabrication. Contrairement à la Thompson M128 par exemple. Mais malgré son prix de fabrication et sa précision un peu aléatoire au-delà des 100 mètres, ce PM avait une bonne réputation auprès de l'OSS et des résistants. Finalement, les Américains n'ont jamais validé l'UD-42 pour l'armée, parce que la grise gun est arrivée. D'entrée de jeu, pour cette réplique, je vous préviens, ne vous avisez pas de tenter la conversion en arme réelle, sinon vous aurez des problèmes. Les ajustages de pièces ne sont pas du tout faits pour ça. Par contre, pour une conversion en airsoft, ça pourrait être possible. Avis aux bricoleurs. Ici, nous sommes sur une réplique qui était faite à partir d'un exemplaire parachuté le 1er juillet 1944 à Lubla, en Pologne. Il y a donc un petit truc à changer pour le théâtre d'opération à l'ouest. J'y reviendrai plus tard. La réplique en elle-même nécessite entre 30 et 40 heures d'assemblage et de finition, une fois les pièces réalisées par les différents prestataires. Et on ajoute le temps de créer le design de la réplique qui prend des semaines complètes de travail. Puisqu'évidemment, les pièces fabriquées pour les répliques ne sont pas parfaites. 
les pièces sont à ajuster individuellement au moment de l'assemblage et travailler l'acier c'est pas trop la même chose que travailler le zamac ou le plastique. Enfin bref, ça prend du temps de faire de la qualité. C'est pour ça que le prix c'est pas celui d'une Denix ou d'une réplique d'Airsoft classique, quoique. Ici, vous pourrez bourlinguer avec et si jamais ça pète, une bonne soudure et vous pourrez réparer le souci. Le prix de la réplique est donc de 580 euros plus frais de port. Et comme c'est fabriqué en Pologne, pas de frais de douane pour les Européens. D'ailleurs, pour une fois, vous pouvez mettre la réplique à la bretelle sans avoir de peur que ça pète. Et avec la facture, nous avons... Une déclaration, une attestation qui est fournie pour montrer que c'est une réplique d'armes et ça peut servir genre en cas de contrôle, en reconstitution. On peut penser, même une fois qu'on l'a dans les mains, que c'est une vraie arme. Et avec, nous avons aussi les règles de sécurité basiques d'une réplique. Qui est le même document, j'imagine, pour euh, toutes les répliques fabriquées par l'opérateur. A savoir qu'il est en anglais et en polonais ce petit manuel d'instruction. Sur le poids, nous sommes à 3,75 kg lorsque le vrai fait 4 kg et 4,5 kg une fois le chargeur de 25 cartouches inséré. On est donc proche du poids original, mais honnêtement, je vois pas comment on pourrait faire mieux en changeant le bois peut-être et encore la crosse ici. Elle est pleine. En revanche, petit détail, je vous en parlais, la configuration qui a été choisie correspond à la version parachutée en juillet 44 en Pologne. La différence se situe sur l'emplacement des passants pour la bretelle. Voici le modèle qui a été utilisé pour réaliser la réplique. Or, sur les photos européennes, on peut voir qu'il y a la bretelle sur le dessous. Donc, pour ce faire, j'ai changé l'emplacement du passant arrière en refaisant de nouveaux trous et en bouchant les anciens. Et pour le passant à l'avant, je l'ai desserré et j'ai changé l'orientation de la bague. Ça va plus être une bague, mais un bague Tu m'as fait changer d'orientation, tu assumes mec Enfin, meuf Pour la fixation sur la crosse, j'ai percé des nouveaux trous avant de mettre les vis pour éviter de péter la crosse parce qu'on est ici sur une partie qui est un peu fine. Votre crosse exploserait si vous mettiez les vis à bois comme ça, sans préparation. Toujours préparé avant de pénétrer. Toujours c'est dégueulasse. Pour reboucher les deux trous, j'ai mis de la pâte à bois. Et pour faire un joli raccord, j'ai tout poncé puis retinté la crosse. La couleur d'origine était bonne, évidemment, mais j'aime le travail propre, donc j'ai tout refait. Ceci dit, si vous voulez une fixation de bretelles sur le bas, demandez avant à Roman, le fabricant. J'avoue que j'avais pas trop réfléchi au sujet avant de commander. Donc utilisez mon expérience pour éviter de faire la même erreur. La bretelle, puisqu'on est dessus, vous pouvez utiliser deux modèles qui furent utilisés à l'époque. La bretelle de Thompson comme ici, c'est une originale, ou la bretelle de Garant en toile. Pas de cure par contre, mais le choix du modèle sera à votre convenance, en fonction de ce que vous avez dans vos stocks par exemple. Le chargeur fourni est un chargeur court de Thompson, enfin long raccourci plutôt, en 45 ACP. Après guerre ou repro, je ne saurais dire, mais c'est le seul truc qui est un petit peu dommage, le chargeur directement en 9mm aurait été pas mal. Parce que dire que cette réplique fait partie des 6 prototypes qu'il y a eu, c'est quand même suffisamment rare pour être reproduit. Mais enfin, rien ne m'empêche de trouver un chargeur original. Ah non, ça coûte 145 dollars un chargeur original. Un seul. Sans les frais de port, sans les frais de douane. Et la neutralisation qui va avec. Donc à vous de voir comment vous voulez garnir le port chargeur. Sinon, faites comme moi, mettez des chargeurs de Thomson Maroui, vu que c'est la même taille. A savoir que les chargeurs courts Maroui, eh bien... Ils passent dedans. Et ça passera encore mieux si vous virez le mécanisme à l'intérieur. Je pensais en avoir plusieurs des chargeurs courts Maroui, mais en fait je sais pas où ils sont. Peut-être que je les ai revendus. En tout cas, ça aurait été sympa de pouvoir coller deux chargeurs ensemble pour montrer que ça pouvait se faire. Par contre, une fois que le chargeur Maroui est coincé, pour l'enlever, il ah, faut forcer un peu. Et ça abîme la bague à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis que ce serait pas mal de vider les chargeurs avant de les utiliser. Et le chargeur fourni avec, et eh ben en fait j'ai une pièce de collection, parce que vous n'aurez pas cette version. En effet, il faut savoir que les chargeurs qui peuvent accueillir de vraies cartouches doivent être bloqués à 10. Et ici, on pouvait en mettre 20 dès la réception. Donc, et eh ben je l'ai neutralisé. Après, il avait déjà été raccourci, donc j'étais plus assez prêt pour abîmer une pièce de collection. J'ai démonté, j'ai coupé le ressort élévateur, j'ai rajouté une cale en bois qu'on peut apercevoir sur le trou sur le côté, mais c'est volontaire pour qu'on voit qu'il est neutralisé. Puis j'ai soudé le talon de chargeur, comme le veut la réglementation. Et donc j'ai transmis toutes ces informations à Roman, et en fait les chargeurs des prochaines séries, ils seront déjà vides. Pas de ressort élévateur, ni de planchette, et le talon sera déjà soudé. Comme ça, pas de souci de législation. Comme les chargeurs d'Anix en fait. La réplique comporte plusieurs marquages gravés de manière ultra réaliste. Sur le côté droit, nous avons les indications du sélecteur de tir semi-auto, 
safe et auto. Juste à côté de la crosse, nous avons le numéro de série qui sera identique sur toutes les répliques. Et sur le côté gauche, nous avons le marquage réglementaire United Defense Supply Corp. New Haven Con. Ah mais c'est méchant la traité de Con Ça aurait pu être poli tout en signifiant la même chose et marqué Marlène Schiappa Salut, par exemple. C'est pour Connecticut Bouffon. Et en dessous, nous avons UD M42 et Pat Applied for pour le brevet qui était déposé pour l'arme originale. Par contre, petit détail, je me demande même si c'est pas fait exprès, c'est peut-être aussi leur chercher des excuses, je ne sais pas. Le Defense, il est écrit pas comme il faut. Alors que on devrait avoir un S, pas un C. Et quand je dis peut-être que c'est fait exprès, c'est pour éviter que cette pièce ne soit vendue comme une pièce originale. Donc faire du profit sur un truc qui est une repro. Peut-être que c'est fait pour ça, je sais pas. On va laisser le bénéfice du doute. Même si on est au mois de novembre. Nous avons un bronzage 100% réaliste. Même c'est pas du bronzage en fait, c'est du phosphatage à chaud. Après, comme en vrai, le phosphatage ne tient pas forcément très bien avec les manipulations. Et l'acier qui peut apparaître ne sera plus protégé. Donc attention aux rayures parce que la rouille peut arriver très vite. Surtout sur la culasse qui est en acier à l'intérieur, qui est non protégée par un traitement. Donc ça peut rouiller et vous ne le verrez pas tout de suite. La notice fournie dans le pack dit d'ailleurs... Si une pièce est endommagée, remplacez-la par une originale. Putain, si seulement un jour on pouvait avoir ce genre de phrase sur une réplique d'Airsoft. C'est de la science-fiction, là. À moins que ce soit une transcription pour original, genre pièce originale issue de la réplique. Bon, après, pour ce genre de réplique, les pièces originales ne sont pas faciles à trouver. On a des petites traces de soudure à certains endroits, des soudures ou des poinçonnages. Et l'ajustage à l'arrière du corps ici n'est pas parfait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas tenter la conversion en vraie arme. Autre accessoire que vous pouvez acquérir, le porte-chargeur de 4 compartiments. C'est un porte-chargeur de Thomson rétréci en fait avec un push en moins. Ceci dit, c'est logique de n'avoir que 4 compartiments. Les chargeurs de 9 mm font 25 cartouches. Il y a 4 chargeurs, soit 100 cartouches. Les porte-chargeurs courts de Thomson font 20 cartouches. Et il y a 5 chargeurs. On reste donc sur 100 cartouches, soit de boîtes de 50 cartouches. Les calculs sont pas bons, Kevin. Si, Inès. Les calculs sont bons. Et je m'appelle pas Kevin. Je disais que le chargeur pouvait contenir des cartouches de 45 ACP, mais le diamètre reproduit du canon, lui, est en 9 mm. Donc il faut mettre des cartouches de 9 mm dans le chargeur et les coller. Parce que sinon elles sautent, parce que la taille n'est pas adaptée. Le canon n'est pas rayé à l'intérieur et il est creux. A l'arrière, nous avons un œil ton placé sur une vis. Petit inconvénient, il manque la molette de réglage sur le côté droit. Je verrai si j'arrive à trouver une pièce équivalente, parce que la vis, elle, est de taille standard. D'ailleurs, cette vis, elle est arrivée tordue, et le guidon, mal mis. Et je soupçonne grandement le transporteur d'avoir mal manipulé le colis, vu qu'il y avait quand même quelques trous sur la boîte, malgré que tout soit bien calé dans du polystyrène. Merci le transporteur DPD. Ah non, pas de propos homophobe, c'est le nom du transporteur. Même si j'ai toujours rigolé quand je les appelais au téléphone. Agence DPD, que puis-je faire pour votre service La vis de réglage qu'on retrouve sur le côté gauche, qui sert à normalement régler la hausse de l'œilleton, est ici complètement factice. Le levier de verrouillage du chargeur se trouve juste derrière le chargeur, comme sur la PPSH41. Il y a un petit peu de jeu sur le levier, j'ignore si c'est réaliste, mais en tout cas, bah, il est robuste. Après, il est simpliste, donc il va forcément venir rayer le chargeur à ce niveau-là. Si vous avez des vrais chargeurs du dé, accompagnez le mouvement avant de mettre vos chargeurs pour éviter de les endommager. D'ailleurs, le chargeur, il a un petit peu de jeu, même une fois verrouillé. Un ajustage peut-être mal réalisé, qui ne se reproduirait pas sur votre exemplaire. En tout cas, je dois remettre le mien en place assez régulièrement parce qu'il a tendance à tomber. La réplique ne se démonte pas exactement comme la vraie. En effet, le lever de démontage sur le côté droit ici devrait être monté sur ressort et permettre de libérer le corps et la culasse lorsqu'on le bascule. Ici, il faut enlever la vis complète qu'on nous avons ici de l'autre côté, puis avancer le corps pour enlever la vis du lever d'armement pour enlever la culasse. A noter que la vis sur le lever d'armement ici n'est pas réaliste, mais elle ne dénote pas, honnêtement, je trouve ça pas grave. Attention, lorsque vous démontrez votre réplique avec le levier du bas ici, une entretoise va tomber à ne pas oublier de la remettre pour qu'elle ait la partie supérieure lorsque vous la remontrez. Sinon, ça fait ça. À l'arrière, nous avons une plaque de couche qui ressemble étrangement à celle de la Thompson, à ceci près qu'elle n'a pas de trappe. Elle est simulée sur la plaque de couche. 
et le trou dans la crosse n'est pas creusé. Mais le changement n'est pas bien compliqué à faire, il faut juste avoir le bon matériel et un petit peu de temps pour pouvoir creuser l'emplacement de l'huilier. Et vous pourrez prendre une plaque de couche de Thomson originale, ça c'est plutôt facile à trouver. La culasse peut se reculer et percuter à vide comme une réplique de Nix. Nous avons un ressort récupérateur pour gérer ça. Et vu le faible chemin que fait la culasse, on n'a que peu de recul, mais c'est réaliste. D'ailleurs, au moment où vous appuyez sur la détente, qui a un petit peu de jeu elle aussi, je ne sais pas si c'est réaliste ou pas. On va sentir deux crans. Si vous appuyez juste un peu, ça va s'arrêter à ce niveau-là. Et là, vous pourrez entièrement fermer la culasse. Donc, je vous conseille d'appuyer franchement une bonne fois pour toutes. A savoir que la culasse d'un original bouge à chaque tir. Donc, il ne faut pas mettre sa main sur le trajet. Non, non, non. Nous avons un secteur de tir sur le flanc droit. Au début, j'ai trouvé difficile à manipuler. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre un petit coup de WD-40 sur l'axe. Et le côté safe au-dessus, il est factice. Mais bon, au moins ça bouge, hein. prenez-en de la graine des Nix. Par contre, ça fera sans doute des traces sur le phosphatage, sur le moyen et le long terme. Mais bon, je ne doute pas que certains soient accoutumés aux traces jusqu'à ce qu'ils se remettent sur les rails. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. De toute façon, vous ne pouvez plus mettre de pouce rouge. Bah ouais, tout doit être positif sur la toile. Et partagez cette vidéo sur des groupes Facebook ou votre profil, ou en la retweetant depuis mon compte Twitter. At le Neo 35. Je remercie encore mon ami Roman pour son soutien. Vous pourrez retrouver le lien de son Instagram dans la description de cette vidéo. Ce qui vous permettra de le contacter en anglais pour lui commander des choses. Et je remercie la chapellerie Tessier pour ce superbe chapeau type années 30. Vous pourrez retrouver là aussi le lien de cette chapellerie dans la description. C'est du Made in France et c'est du Breton. Avec un feutre neuf de stock qui date réellement des années 30. Et si vous aussi vous voulez me soutenir, puisque mes vidéos sont de plus en plus démonétisées, parce que je montre des répliques d'armes, et c'est pas bien, ou des uniformes, et c'est pas bien, vous pourrez le faire grâce à ma page Tipeee, ou en devenant souscripteur de ma chaîne YouTube. Cela ne pourra que m'aider à survivre dans le YouTube game. Et quant à moi, je vous en rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Salut Et s'il y a des défauts sur la réplique, eh ben je ne les cacherai pas. Ouais, je regarde par là, il n'y a personne, il n'y a rien, c'est bizarre. Si je regarde mon ordinateur.